问个事儿，过两天是什么日子？你知道吗？什么日子？什么日子？马生日呗。<笑>那你打算怎么给他过？你出个主意。呃，要不咱出去搓一顿西餐？行了吧？假公济私，你妈肯定不乐意，知道吗？她肯定嫌外面贵。嗯。那那就在家过，但是鲜花和蛋糕是肯定不能少的。老林，是时候展现你真正的实力了。哎，我给你推荐一个那个网红蛋糕店，我之前看的，然后我就一直想买，但是太贵了。哼，是有点贵。你舍得吗？怎么样？啊？我的个妈呀！这也太暧昧了吧！你打算把家里弄成红灯区啊？什么叫红灯区啊？红灯区什么样？你见过呀？啊，这叫温馨柔软啊！你以前弄那些床单、被罩的，都是格子的、条子的，爷们气太重，摸摸这手感。你买都买回来了，铺都铺上了，我能说不好吗？我再说不好，那肯定就是不识好歹了。这套床品多少钱？别谈钱，谈钱伤感情。啊，你有点太过分了吧？这自己床弄得跟农村办喜事儿似的，我的床呢，刮得像尼姑住的似的。哎，你俩真好意思。哎，陪读陪读，陪的人是我，明年高考的还是我，我在这个家重点跟中心，行不行？对呀、啊，我们在这边陪，你在那边读啊。这古时候书生去赶考都住庙里。没有当初的青灯黄卷发愤苦读，哪儿来日后的金榜题名啊？啊！一个女孩凳子上十分钟都坐不住，你那耳朵伸得比兔子都长。我告诉你啊，唐云明已经不是你小姨夫了，以后在学校没人罩着你了。我是不是王八蛋？要说你是王八蛋，那他就是小王八蛋，王八瞎子蛋，小王八蛋。快点儿！没办法，依依现在就好这口，就爱吃你做的饺子。我要订你们店里的红丝绒蛋糕。对，啊，款式嘛就。要你们店里销售最好的那个图案，我明天就有。啊，对了，你不要寿桃啊！不要寿桃，千万不要寿桃啊！大小呢，就要你橱柜里摆的那款的大小就行了。啊，我去过你们店里的，啊，一定要用进口的气色啊，用料呢一定要新鲜啊，啊，上面字儿写简单点。老婆生日快乐，健康长寿就行。林大为，林大为，来了来了。不对不对，把字儿改一下啊、呃！不要长寿，呃，健康快乐，老婆生日快乐，幸福健康，不要长寿啊！林大为，对，千万不要长寿啊！哎呀啊！啊！我买瓶醋去。在里面生根了，嚼半天。哎呀，我前妹夫请我去参加他现在的婚礼。他是怎么想的？我怎么可能去参加我妹妹前夫的婚礼？人家是想让你们家对他断了念想吧？哎，我妹太可怜了，现在还在医院等着她前夫去看她。
。你今天是瘦下，什么都不用干，看着我们动就行。嗯嗯，明白没有？收到，妈，你今天就享受。走。鲜花，谢谢。哟，有人送花的还？谁送的？出来顶人啊！装什么装？不信你是谁呀、啊？啊？哎呀，有卡片。看看，写什么话？给永远的初。你看看，你看看，一看就是老相好送的。这永远的初恋是什么意思啊？你上面看署名啊，谁的？这没署名啊，是不是你送的呀？你管他谁送你的，只要是美好祝愿，收。嗯，这花真好看，好香啊！我怎么觉得就是你送的呀？说我送的就是我送的吧。这花花了多少钱？皇上的。什么都换算成钱，俗不俗啊？俗气。花还挺好看。哎哎，过过过啊！哎呦，这款红丝绒蛋糕是他们店里最畅销的，妙妙推荐。嗯，很贵吧？便宜的配不上我老婆。老婆大人开箱验货啊！哇，真是漂亮。不对呀、啊，他们搞错了，我不让他们放寿桃。啊，老婆，生日快乐，幸福健康，不要长寿。我是他，什么什么意思啊？错了，错了，误会了，误会了。哎呀，他们又弄错了。我说不要写“长寿”这俩字儿，不是不要长寿，要长寿。老林，你这回阴气没显好啊。还不是你介绍的地方，这什么呀？他们啊，你没跟客服商量好，你不怪我。这哪有蛋糕上写写不要承受了？那弱智啊！<笑>林大伟，你咋这么可爱？<笑>哎呀，我太喜欢这个蛋糕了。还是你爸懂我，活那么长寿，等死干嘛呀？长寿就是长寿罪，关键要生活质量高。<笑>妈，现在脾气这么好，这么宽宏大度，像你这么宽宏大度的人，那一定得长命百岁。对，来，咱们一起长命百岁。啊，许个愿，许个愿，你要许个愿。你再谈许他什么愿？长命百岁。<笑>好，祝你们两个人长命百岁，必须长寿啊！那个以后我的孩子，我孩子的孩子都在你们俩给我带了。嗯，我可不当你的老妈子，你考上大学我就跟你爸自驾游去，自由，对吧？来，祝你妈妈生日快乐，长命百岁！来。你们办证，稍等一下。哎，好啊。爷爷，谢谢你啊，大人有大量啊，而这些年委屈你了，但是我就跟你商量个事儿。咱们离婚这事儿能不能
，先别跟老爷子说了。而是逢年过节呢，呃，重要节日啊，重要节日，带着姨爷爷回家看看，好吧？然后你就就坚持一年、半年、半年也行，啊。离婚。让我学会了，只有放假才能各自安好。只是这堂课，我居然学了十几年。我们都过好自己的日子吧。我这辈子啊，最对不起的就是你了。按理说呢。我没资格再给你提什么要求了，但是我确实就担心老爷子，这这老人吧，他猛一听说这消息，我怕他身体受不了。不用你叫我，我知道该怎么做。你咋总这样？天天跟闹喜事儿似的。嗯，妈，你是不是有什么事儿要跟我说呀？是有点事儿要跟你说。咱们出去吃一顿吧。为什么？我把离婚证办了，妈，祝你每天都这样的开心，祝你每天都有进步，嗯。这，这是我拿奖金买的，这就算是给您的贺礼。也算是赔罪了。我八岁那年，不愿意练钢琴，和您怄气，把那琴架给扯断了。现在，我赔给你。可不可以不要给我乱花钱？妈，你就赶紧拿着呗。等我有女朋友了，就没你份了啊。来，我给你戴上。呃，这个先抽出来。然后我教你，我教你，什么都不会，会被你女朋友嫌弃？怎么可能？我知道好多知识。来，妈，我给你带上。嗯。这些年，你为了陪我读书，好久没有登台演出了。我还记得你演出的时候。就是万众瞩目的焦点。好了，我看一下。就如鲜花一样绽放。曾经是鲜花，现在枯萎了。妈，在我心里，永远都是鲜花。真想告诉街上所有人，我结婚了。呃，等了好久，终于等到今天；梦了好久，终于把梦实现。今天最后一次喝酒，从明天开始，风山雨林。不，那今天也别喝了，这百年大计重要。<笑>哎，那咱俩商量商量。嗯。这婚礼是中式的好呢，还是西式的好呀？我觉得还是暂时先别办好。为什么？我好不容易盼到今天的。不是，你说我这这这刚离婚，这后头闹那么大动静，我怕这老人受不了。要不是那女人死缠烂打的，十年前我就应该结婚了。我不管啊，这次一定要大操大办。不是，他他他。他关键的不是还有个依依呢吗？
这一马上高考了，我怕这事儿整太大了，影响一一情绪，你说呢？你就只在乎你儿子是吗？那孩子油盐不进，感情淡漠的跟他妈妈一样，谁能影响他呀？我跟你说实话吧，我这一直觉得我这心里亏欠一你，这你得理解我。明天带我去你家拜见公婆。我这丑媳妇儿，该见公婆了吧？啊，是是该。该啊，但是这事儿恐怕也也也也得还还。哎，陈一坤，你到底什么意思啊？婚礼你不办，现在拜见公婆你也不让我去？啊、哦，我是老鼠是吗？见光死是吗？那那那那你不是老鼠，你能见光？关键是这老年人他接受新鲜事物比较慢，你得给他们点时间。我看你啊，就是在乎你前妻的情绪是吧？我在乎他干嘛？姓钱的，我告诉你。我现在是钱家的合法长媳，是是是，你你你是长媳，这这早就内定了啊！包括咱这百年大计，该实施得实施，这一旦有了孩子，咱就有王牌了，对不对？你来，或者不来，精英就在这里；你念或者不念，书本就在这里；你听。或者不听，老师就在这里，你去，或者不去，大学就在那里，可望，可及。老师陪你们大战三百天，山无棱，天地合，才敢出教室。高三是关键中的关键，不仅是孩子，更是家长。孩子五点起，家长四点就要起，保证孩子的饮食起居。这一年不仅是拼脑力的一年，更是拼体力。毅力、忍耐力的一年，高三年级是大家最重要的一年。大家上课一定要带着精神，不能只带着身体。老师会把全部的知识教给你，助你们高考。但是前提是你们必须要努力，争取到了明年这个世界。飞升名校，我相信我们学校的学生，你们是最棒的。前面几位老师讲的有点危言耸听了，但是我相信，这是他们多年代毕业班总结出来的心得。通往未来的道路有很多条，但是对你们来说，通过高考改变命运，不能说是唯一，但一定是最重要的一条。莫要抱怨读书苦。比起面朝黄土背朝天的农民，比起在烈日下暴晒高空作业的建筑工人，比起在寒风中的摆摊叫卖，学习已经是最轻松快乐的事情了。所以，我希望你们不要辜负最后一年的宝贵时光，让它托起你的梦想，让你的目标落地生花。谢谢大家的掌声，尤其是在座的各位家长，我知道你们现在最关心的，也最迫切需要了解的是，在这最后的一年时间里，你们家长应该做些什么，而且应该怎么做，才能为孩子保驾护航？往届的家长有不少的成功经验，可以说是。天马行空，各家有各家的高招。其中有一种啊，有些简单粗暴，不够人性，但说实话，确实管用。所以，我们不鼓励，但也不反对。要不要和各位家长在这里一起分享一下？要要要要要要,要,要,要好。那就是，在最后的一年时间里，除了全家人要做出牺牲、不看电视之外，面对孩子，删其微信、卸其 QQ、封其微博、断其 WiFi， 使其心无旁骛、专心致志，而后必成大器也。啊，你
年的这个时候，妙妙就要显原形了。这一年是扒了我的皮、抽了我的筋儿的时候，真羡慕你。你学习那么好，你也不用操那么多心。盛楠，我离婚了。真的呀？我的个妈呀！刚才还说这一年家长要忍呢。我知道，我知道，你也是忍无可忍了，还顺利吗？顺利。错了这么多年。其实也皮了，我突然就发生了，需要一点时间适应。他让我暂时别跟爷爷奶奶说，那纸里也包不住火呀。我我答应了，给他半年的过渡期。你就是老为别人考虑，那怎么办？毕竟是爷爷奶奶有感情的，赶紧找下家吧。你这个形容是不是有点过分？长得好看吗？李默，你走读怎么也吃食堂？我爸妈今天有事儿，我在食堂吃的。李默，睡觉真的。我妙妙，我过去一下。你今天吃什么？吃生菜，吃不下呀。你吃。这么少啊！嗯，吃鸡腿儿，嗯，均贫富，怎么样？国际考准备好了吗？什么叫准备好呀？我向来考试运气就差，会了不考，考的不会。老师还总拿唐僧做比喻，要我们克服重重困难。可是他们算过嘛，唐僧师徒取经十七年，才不过九九八十一难，平均一年还谈不上五个。我们呢，周有周考，月有月考，季有季考，每个学年呢还有期中考和期末考。那教委还定期组织那个什么统考，高考之前还有一模、二模、三模。这高三啊，比唐僧取经困多了。干什么呢？你们在这干什么呢？高三的人了，不要男男女混在一起，分开坐。我问个题，走了走。好，一次了你。看到你了，你在第七考场。啊？第七考场。谢谢啊。没事。林妙妙，林妙妙，林妙妙同学。嗯。我刚看了一下，你在第七考场。啊？第七考场。什么第七考场？摸底考是第七考场呀。哦。些事儿了吗？什么事儿啊？嗯、爸，我回来了。啊！我告诉你个秘密啊，我妈呢？我在这儿。我得跟你们说一件大事。什么事儿？我先把我小七家出事儿了。他妈根本就没结过婚，他根本就没有爸爸。邓小琪是私生女啊！我也是刚听同学说的，他妈前两天跟别人约会去，被人撞见给曝光了，这事儿在我们班都传开了。据说他妈情史可丰富了，哎，你看，你们都不信吧？邓小琪现在在学校头也抬不起来，同学都疏远他，他现在呀
可真成孤家寡人了。那你是怎么做的？我们俩早已经闹崩了呀，而且他以前那样羞辱我，我可不愿意再理他。林淼淼，你现在这个样子啊，我跟你妈妈都非常不喜欢，知道吗？我怎么了？我又没羞辱他，我只不过是复述听到的消息而已。他妈能做，我还不能说了。他妈是他妈，他是他，你不能像别人一样背后议论别人的私生活，知道吗？再有了，他妈犯的错跟邓小七有什么关系啊？啊，他们家出事儿了，所有人背后都议论着，他心里好受吗？他跟你一样才十七岁，他能承受得了吗？那他孤立我、嘲笑我的时候，怎么不考虑我能承受得了吗？你觉得这样开心吗？又不是我一个人孤立他，现在同学之间网络暴力都能杀死一个年轻人，大伟，你好好说说他。你要有自己的主见，不能随大流。别人议论你也议论，啊，光记着邓小青羞辱你的时候，那你生病了人家照顾你，你被人欺负，他替你出头的时候，你怎么不记得了？做人要记着别人的好，要懂得感恩。伤害自己也伤害了别人，遇到伤害又不公平的时候，最不应该的就是别人丢你一个椰子，你丢回一个榴莲去。最好的处理方法，与你不相干的人远离，与你相干的人化解。啊，你说那是圣人，我不想当圣人。行，那当不了圣人，那咱也不能随波逐流吧，苗苗。你不可能永远停留在十七岁，总有一天你会明白什么是择善果而知之。就是遇到问题和考验的时候，不能任由自己心里那个小人作祟，要坚持选择那条你可能本来不想选择，却又恰恰是正确的道路。邓小七之前伤害过你，如果这会儿你向他伸出友谊之手，久而久之，妙妙，你会成为一个了不起的姑娘。你会越来越开朗、善良、开明、坚定，越往后，你就越不会受到伤害，对吧？邓小七妈妈的事儿，你听说了没有？还听说呢，全市都知道了吧？太丢人了！要是这事发生在我家里，我就没脸来学校了。这么一想的话，他心理素质还挺好的。哎，我真没想到他妈妈是这种人啊！你说他平时总是我爸我爸的，把他爸挂在嘴边，可是他连他爸是谁都不知道。可怜人必有可恨之处。以前在学校里又骄又横，张牙舞爪的，下巴都快翘到天上去了。我每次跟他一说话，我就感觉谁欠他钱似的。真不知道他有什么资本这么骄傲，还资本呢？他有什么资本啊？不就是一副皮囊吗？这种人啊，就是靠这个脸掩盖他外表下破碎的灵魂。你昨天真是把话说到我心里去了，我想到的你都说了，我没想到的你也都说周全了。我越来越发现
，咱俩的三观很统一。三观不统一，能成夫妻啊？幸福的夫妻还要三个一起，说在一起，吃在一起，睡在一起。我俩现在挺好的，你说如果妙妙的学习不让我操心，那我就太幸福了。也不知道他最近莫迪考试考的咋样，成绩出来了没有？唐一鸣现在也不是妹夫了，成唐老师了，情报线彻底断了。这儿孙自有儿孙福，那我们这样教育出来的孩子，最少能保证乐观、积极、善良，这样的孩子将来能不幸福？哎妈呀，说曹操，曹操到，唐一鸣给我发微信了。大姐，妙妙的成绩非常不理想，照这样下去啊，明年最多上三本。你们家长在暑假里没督促孩子认真学习吗？唐一鸣说话打起官腔了。你生妙妙气还是生唐元明的气？生你的气。我也没惹你。我爸妈今天都有事儿，我就凑合一口。那，你最爱的纯享酸奶，还是这么点儿？一天营养也跟不上啊。嗯。哎呀，哎，今天下午老赵又拖堂了，我都快饿死了。哎，不出去你俩参加吗？耗子，你参加吗？哎，我听说在井盖上画画。对，哎，我听着挺好玩。而且每个班必须帮干几只井盖，我们俩一起吧。我现在脑子里有好多创意，可以放一些鸡腿啊什么的。什么？把鸡腿放到井盖上？对呀、啊。为乞丐吗？为你呗，是不是可以？然后可以放一些糖醋鱼啊，<笑>那个全三姨呀、啊。我吃你还知道什么？我还知道。你还知道什么？我还知道喝。妙妙，你看看你自己的成绩，啊，你都这么大的女孩子了，不知道丢人吗？以前我不在班级训你，是不想让你在自己同学面前丢人，可你呢，屡教不改，人要脸，树要皮，一点自尊心都没有吗？这老唐怎么这样啊？我今天算是达到了羞辱的顶峰了，这算是被他当众凌迟。你们俩好歹以前也算是个亲戚，他怎么一点面子都不给你留啊？你们跟他非亲非故，他都不这样，怎么单跟我过不去呢？哎，他是不是以前在你们家受气了？那我还气呢，他抛弃了我生命的小姨，这笔账我还没跟他算呢。不过现在他跟地狱田是一家人，日子肯定好过不到哪儿去。老天爷派田珊珊去治他呢，我觉得也是拔刀相助，替你家人报仇了。老天爷，你下手再狠一点，千万不用给我留面子。啊，求求你了，胜男。什么东西啊，这么大一袋儿，甘蔗，这季节哪来的甘蔗？反季节也得买。你们家成绩好，内服；我们家成绩差，外用。送你两根吧。我不要，内服上火。哎呀，林妙妙，你这暑假补课都补到脚后跟上去了，花这么多钱，天天去学，怎么一点成效都看不到？你看看你的成绩啊，你对得起谁呀、啊？照这个样子下去，明年江浙大学这个二本你都上不了。到那个时候，你想哭都没眼泪。
。今天学校评比第二课堂的时候，我的功劳还被表扬了呢。我新出的这个大白系列吧，点击和打赏又上了一个新的台阶。我真要跟你说呢，你立即给我把那功号关了。我暑假一问你作业，你就拿一堆理由来搪塞，一会儿给人江天浩跑腿儿，一会儿还给小猫咪治丧，你自己都泥菩萨过河，自身难保了。你哪那么多闲心管那么多闲事儿啊？那帮助江天浩也是你支持的，哎，打理林喵喵的后事也是我爸提出来的。我托人给你买的这些习题，你认认真真完成，一个月内必须写完。不，一个月哪能写完那么一后落呀？我学校老师布置作业，我都来不及写。你起五更睡，半夜也得给我写完，没有讨价还价的余地。大伯，这辈子如果孩子不能超过父母，那就是家长的失败。什么叫进步？就是要把我们这几十年的成功经验和失败教训，搓成大力丸，嚼碎了喂到他嘴里不吃都不行。嗯，只怕人家不领情，呸一口就给你吐出来。你当年父母教育你那些，你听进去几分啊？说到底，你就是不愿意承认咱们孩子是普通孩子，你就是逼死他，他也不能成为前三一哦。我哪奢望他跟前三一比呀、啊？咱不跟别人比。至少他比我强就行啊！青出于蓝而胜于蓝，那我就心满意足了。你当年不差，现在不也挺好的？如果我当年更加努力一点，肯定比现在好。至少我不会嫁给林大为。我当年倒是学习很努力，工作也很努力，到最后还是绕了个弯儿娶了你了。人生就是这样兜兜转转，没有一条笔直的坦途。生下妙妙，我问护士的第一句话就是：“孩子长得全乎吗？”知道是一个健康的丫头，我喜极而泣。最初我们对孩子的要求就是一个健康的普通人，不知道从什么时候开始起，我们的要求越来越高，胃口也越来越大，得陇望蜀，贪心不足。其实我们本身就是普。啊，凭什么要求孩子就要高人一等呢？说到底，就是因为我们普通，就要把自己未实现的人生理想目标都强加到孩子身上，对他不公平吧？我就是不甘心，万一他是匹黑马呢？你看他玩票似的做做功号，就搞得很像样子，还得到了学校的表扬。其实咱娃还是很有天分的哦。命难违啊，这么一大后路，答案全被我妈给捡了。你买份一模一样的，照答案抄不就完了？我白天在学校哪有时间呀？晚上回去就被我妈盯得死死的。分给我们俩，我们俩帮你抄啊。哎，这不行，咱们字迹不一样，他妈眼睛特别多。你真是太了解我了。看在咱俩往日的情分上，你说我该怎么办？咱们呀，还有情分？是钱玉坤啊，钱三一的父亲。这个学习啊，是一个长时间积累的过程，绝不仅仅是在学校读书和面对考试。很多时候，孩子出现的问题，并不只是当下的某些事情做的不对，而是他从小就形成了不好的习惯。而这些习惯，恰恰又是从我们这些做父母的人身上学过来的。所以，我们需要为了孩子的良好成长。改变和约束我们自己的言行。从学习方面来讲，最重要的两个习惯就是：首先，坚持每天有计划的学习，循序渐进；然后，坚持当日事当日毕，绝不拖延。家长们希望孩子认同一些基本的道理，不能只是用嘴去说，而是要和他们一起去做，以身作则。其实，在孩子们成长的过程中，也是我们家长不断进步的过程。Oh, oh, oh.